প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিও টিউটোরিয়াল এই পর্যায়ে আমরা শিখব যে অর্থাৎ শেয়ার ইস্যুর অধ্যায়ের দ্বিতীয় লাইন থেকে ক অংশের জন্য কি কি কোশ্চেন আসতে পারে আমাদের দ্বিতীয় অংশে আছে আমি আগেই বলছি যে শেয়ার ইস্যুর যে উদ্দীপকটা থাকে প্রত্যেকটা লাইন থেকে উদ্দীপকের প্রত্যেকটা লাইন থেকে তোমাদের বোর্ডে কোশ্চেন আসতে পারে এবং শুধু একটি না এটাকে অনেকভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে এই জন্য আমি চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা লাইন থেকে যেভাবে আসুক না কেন কোশ্চেনটা যতভাবে ঘুরিয়ে আসুক না কেন যাতে তোমরা অ্যান্সার গো করতে পারো সেই জন্য আমি দি প্রত্যেকটা লাইনের ব্যাখ্যা সহভাবে এবং প্রত্যেকটা লাইন থেকে কতভাবে কোশ্চেন আসতে পারে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো দ্বি প্রথম ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা এই প্রথম লাইন থেকে যে তিনটি কোশ্চেন আসতে পারে অর্থাৎ তিনভাবে যে কোশ্চেন আসতে পারে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করছি এর ভিডিওতে টিউটোরিয়াল আমরা শিখব যে দ্বিতীয় লাইন থেকে কতভাবে কোশ্চেন আসতে পারে তো আমরা সর্বপ্রথম দ্বিতীয় লাইনটি একটু পড়ে নেই কোম্পানি উহার কোম্পানি উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে জনগণের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে ইস্যু করব তো ইস্যু করব এরকম তোমাদের কোশ্চেন পত্রে কী করে ইস্যু করব থাকে প্রচারপত্র বিলি করব থাকে বিবরণীপত্র ইস্যু করব থাকে অথবা থাকে প্রসপেক্টাস ইস্যু করব তো এরকম কোশ্চেন যদি থাকে তোমরা অনেক কি কী হয় যে আমি যেটা দেখছি যে স্টুডেন্টরা বুঝতে সমস্যা হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা মনে রাখো ইস্যু করব এটাও যে এটা থাকো যেভাবে হবে প্রচারপত্র বিলি করব এটাও একই কথা বিবরণপত্র ইস্যু করব এটাও একই কথা বা প্রসপেক্টাস ইস্যু করব এটাও একই কথা তো এই লাইনটি থেকে তোমাদের সাধারণত চারটি কোশ্চেন আসতে পারে বোর্ডে এক ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো দুই ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তিন তিন শেয়ার প্রতি অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো চার শেয়ার অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো মোট শেয়ার অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থী আমরা প্রথম কোশ্চেনে চলে যাই যে প্রথম কোশ্চেনে বলা আছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো তো আমরা বেশিরভাগ টেস্ট পেপারে দেখছি যে এভাবে কোশ্চেনটা বেশি আসে যে কোম্পানি উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার তো শিক্ষার্থী একটু লক্ষ্য রাখো এখানে বলছে উহার অর্থাৎ কোম্পানি উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার কথার অর্থ হচ্ছে অনুমোদিত যে শেয়ার সংখ্যা আছে উহার এই উহার কথার অর্থ হচ্ছে অনুমোদিত মূলধনের যে শেয়ারটা আছে অর্থাৎ এক লক্ষ শেয়ার উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার তাহলে বলছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো অর্থাৎ অনুমোদিত যে মূলধনটা আমরা নিছিলাম যে বিশ লক্ষ টাকা নিয়ে ওরা নিবন্ধিত হয়েছে ওখানে যে শেয়ারটা ছিল এই এক লক্ষ শেয়ার রূপে আশি পার্সেন্ট শেয়ার কি করছে কোম্পানি এরকম মূলধন গঠনের জন্য কি করছে ইস্যু করছে আসলে কথাগুলো একটু বোঝা দরকার যে ইস্যুকৃত ইস্যু ইস্যুকৃত মূলধন কি আমরা জানি যে এ অধ্যায়ে মূলধনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অনুমোদিত মূলধন যেটা আমরা প্রথম লাইনে পেয়েছি অনুমোদিত মূলধন তারপরে আছে ইস্যুকৃত মূলধন আমরা যে এখান থেকে যে টাকাটা বের হবে সেটা হচ্ছে ইস্যুকৃত মূলধন তারপর হচ্ছে বিলিকৃত মূলধন আর একটা হচ্ছে আদায়কৃত মূলধন বা পরিশোধিত মূলধন শেয়ার ইস্যুতে বা যৌথ মৌদিন কোম্পানির মূলধন হিসেবকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক অনুমোদিত মূলধন দুই ইস্যুকৃত মূলধন তিন বিলিকৃত মূলধন চার আদায়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন তো আমরা প্রথম লাইনে অনুমোদিত মূলধন সম্পর্কে চিনেছি এবার দ্বিতীয় লাইনে আমরা ইস্যুকৃত মূলধন সম্পর্কে চিনব তো এখানে বলছে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেখো যে অনুমোদিত শেয়ার যদি এক লক্ষ হয় উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার ইস্যু করছে উহার আশি পার্সেন্ট শেয়ার কি করছে দশ পার্সেন্ট অধিহারে জনগণের নিকট বিক্রয় উদ্দেশ্যে ইস্যু করব তাহলে এক লক্ষর আশি পার্সেন্ট হচ্ছে কি আমাদের ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা তাহলে আমরা এটা কীভাবে নির্ণয় করব দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই আশি পার্সেন্ট শেয়ার বাইর করার জন্য যেটা করব সেটা লিখব যে এক লক্ষ লিখে এই রূপে আমরা আশি পার্সেন্ট ধরে নিব তাহলে কত আসে দেখো এক লক্ষের আশি পার্সেন্ট আশি হাজার শেয়ার সুতরাং আমরা যে যে অ্যান্সারটা পেলাম যে আশি হাজার তাহলে এটা কিন্তু শেয়ারের পরিমাণ শেয়ারের সংখ্যা কারণ শেয়ার থেকে আশি পার্সেন্ট নেওয়া হয়েছে শেয়ার সিও এক লক্ষ শেয়ার ও সেখান থেকে আশি পার্সেন্ট আমরা কাউন্ট করলাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় অর্থাৎ এখানে এখন আশি পার্সেন্ট আশি পার্সেন্টে যেটা হচ্ছে আশি হাজার শেয়ার তাহলে এখানে আমরা আশি পার্সেন্ট এখন না দেখে এখানে কত লিখতে পারি আশি হাজার শেয়ারও লিখতে লিখতে পারি 
তাহলে এখন কি দাঁড়াবো যে এক নম্বর কোশ্চেন ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করো আমরা কিভাবে পেলাম যে আশি পার্সেন্ট ধরলাম অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে যে শেয়ার যে শেয়ারটা ছিল তার উপরে আমরা আশি পার্সেন্ট ধরে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা নির্ণয় করলাম এরপরে শিক্ষার্থী দেখো দুই নম্বরে যে টাইপটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা এই কোশ্চেনটার সলভটা কিন্তু আমরা এখান থেকে করব অর্থাৎ ইস্যুকৃত শেয়ার যদি আমরা জানতে পারি যে এতটি শেয়ার তাহলে এই ইস্যুকৃত শেয়ার কত টাকা করে ইস্যু করছে তো এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে বসে ইস্যুকৃত মূলধন নির্ণয় করো এখন এখানে একটি কাজ বাড়তি আছে সেটি হচ্ছে বসে দশ পার্সেন্ট অধিহারে জনগণের নিকট এখন অধিহারটা কি প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটু লক্ষ্য রাখো অধিহারটা হচ্ছে যখন কোম্পানির সুনাম অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায় তখন সে নামিক মূল্য অর্থাৎ যে প্রথম যে লিখিত যে মূল্যটা আছে একটা শেয়ারের দাম বিশ টাকা এই বিশ টাকার উপরে যখন তাদের সুনাম বেশি বৃদ্ধি পায় তখন এটার উপরে তারা বেশি মূ দাম বাড়িয়ে অর্থাৎ মূল্য বাড়িয়ে শেয়ারটা বিক্রি করে যেটা বলা হয়েছে দশ পার্সেন্ট তাহলে এই দশ পার্সেন্টটা অধিহার যে বলা আছে এটা ধরতে হবে এই টাকার উপরে তাহলে বিশ টাকার দশ পার্সেন্ট কত হয় বিশ ইন্টু দশ পার্সেন্ট সম সমান দুই টাকা তাহলে এখানে আমরা পাইলাম কত দুই টাকা বলছে আশি হাজার শেয়ার মানে আমরা তো বের করে নিলাম যে আশি হাজার শেয়ার এখানে আশি পার্সেন্ট তো আশি পার্সেন্ট আর আশি হাজার বের করে নিলাম দ্বিতীয় যেটা বলছে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে শেয়ার পাইলাম আশি হাজার আশি হাজার শেয়ার কিন্তু কত টাকা করে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি করছে বলছে শেয়ার তো বিশ টাকা আছে তার সাথে আরও দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দুই টাকা দশ পার্সেন্টে কত বের করলাম দুই টাকা এই দুই টাকা সহকারে অর্থাৎ বিশ আর দুই বিশ যোগ দুই সমান সমান বাইশ টাকা দরে বাইশ টাকা দরে একটি শেয়ারকে অর্থাৎ বিশ থেকে বিশের সাথে আরও দশ পার্সেন্ট বের করলাম বিশের উপরে দশ পার্সেন্ট বের করে পাইলাম দুই টাকা এই দুই টাকা হচ্ছে অধিহার অর্থাৎ বেশি অধিহার শব্দের অর্থ বেশি বা যোগ তাই আমরা বিশের সাথে দুই যোগ দেওয়া হয় আমাদের বাইশ টাকা তাহলে এখন একটা শেয়ারের মূল্য হচ্ছে কত বাইশ টাকা বলছে অধিহারে জনগণের নিকট বিক্রি করব তাহলে আমরা এর সাথে বাইশ গুণ দিব তাহলে কত আসে দেখো আশি আশি হাজারের সাথে বাইশ গুণ দিয়ে আমাদের আসে এক সতেরো লক্ষ সতেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা তোমরা ক্যালকুলেটার একটু গুণ করে নিবা তাহলে বুঝতে পারো বিষয়টি সতেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা তো এরপরে দেখো যে আমাদের তৃতীয় যে কোশ্চেনটা আসতে পারে সেটি শেয়ার প্রতি অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো তিন নম্বরের যে কোশ্চেনটা আসতে পারে সেটি হচ্ছে শেয়ার প্রতি অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় তো দেখো শেয়ার প্রতি অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো এই কোশ্চেনটা কিন্তু আমরা অলরেডি শিখে ফেলছি যে তিন টাইপের যেটা বলা হয়েছে শেয়ার প্রতি অধিহার তাহলে আমাদের এখানে বলা আছে যে শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে এখানে বলা আছে দশ পার্সেন্ট অধিহারে জনগণের নিকট ইস্যু করব তাহলে আমাদের কত টাকা ছিল বিশ টাকা তো বিশ টাকার উপরে আমরা দশ পার্সেন্ট ধরবো যেটা অনেক সহজ আমরা লিখি নেই শেয়ার শেয়ার প্রতি অধিহার অধিহার লিখে আমরা কি করব বিশ গুণ দশ পার্সেন্ট দিব সুতরাং দুই টাকা তাহলে আমরা গয়ের অ্যান্সারটা কিন্তু তিন নম্বরের অ্যান্সারটা কিন্তু সে দুয়ের মধ্যে শিখে ফেলছি যে শেয়ার প্রতি অধিহারের পরিমাণ কত শেয়ার প্রতি কথা হচ্ছে একটি শেয়ারের মধ্যে অধিহার কত শেয়ার প্রতি অধিহার হচ্ছে দুই টাকা এরপরে টাইপ ফোরে যেটা বলেছে মোট শেয়ার অধিহারের পরিমাণ নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থী আমরা দেখি মোট অধিহার মোট শেয়ার অধিহার শেয়ার অধিহার পরিমাণ পরিমাণ তো আমরা জানি কি আমাদের মূল শেয়ার কত আমাদের মনে রাখবা যে যে শেয়ারটা ইস্যু করে এবং ওটাই যদি বন্টন করে বা বিলি করে তাহলে এটাই হচ্ছে কি মু শেয়ার অর্থাৎ আমরা সবসময় মনে রাখব যে শেয়ারটা ইস্যু করে এটাই হচ্ছে মূল শেয়ার তাহলে আমাদের মূল শেয়ার কত আশি হাজার এবং অধিহার কত দুই টাকা সমান সমান এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা 
তাহলে আমাদের এই অঙ্কের গ পার্টে অর্থাৎ শেয়ার মোট শেয়ার অধিহারের পরিমাণ কত এক লক্ষ ষাট টাকা এটা কীভাবে আমরা নির্ণয় করলাম যে আমাদের শেয়ার মূল শেয়ার হচ্ছে আশি হাজার এবং এক একটা শেয়ার এসে অধিহার পাবে দুই টাকা তাহলে আশি গুণ দুই সমান সমান এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা হচ্ছে মোট শেয়ার অধিহারের পরিমাণ তো প্রিয় শিক্ষার্থী তিন দ্বিতীয় লাইন থেকে এই চারটি কোশ্চেনই সাধারণত চলে আসে পরীক্ষায় এর বেশি এখান থেকে ঘুরায় না তারপরও যদি তোমাদের বিভিন্ন টেস্ট টেস্ট পেপারে যদি কোনো কোশ্চেন করতে গিয়ে নতুন কোনো টাইপ পাও তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস পিক তুইও পাঠাতে পারো বা কমেন্টস করে আমাকে আমার কাছে জানতে চাইতে পারো আমি সমাধান করার চেষ্টা করব এরপরে ভিডিওটিতে আমরা শিখব যে দ্বিতীয় লাইনের পরে যে তৃতীয় লাইনটা দেখছি কোম্পানি সর্বমোট ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারে আবেদন গ্রহণ করব যেটার অপর নাম গ্রহণ করার অপর নাম হচ্ছে জমা পড়ব যেটার অপর নাম পাওয়া গেল এবং অতিরিক্ত শেয়ারের অর্থ ফেরত দেওয়া হবো এই লাইন থেকে কয় প্রকারের কোশ্চেন তোমাদের ঘুরিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইন যদি তোমরা না বুঝো শেয়ার ইস্যু পরবর্তীতে যাবেদা করবা যাবেদার টাকা তোমরা বসাইতে সবাই ভুল করবা এই জন্য আমি কয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ টাইপ ওয়ানের মাধ্যমে পার্ট ওয়ান টু থ্রি দ্বারাও বিস্তারিত আলোচনা করতেছি তোমরা প্রত্যেকটা পার্ট সুন্দর করে দেখবা এবং না বুঝে আমি আমার বিশ্বাস যে তোমরা সবাই বুঝতে পারতেছো তারপরও যদি না বুঝো আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবা